Salve mondo, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Spesso sentirete solo la prima parte di questo modo di dire, quindi una mano lava l'altra, sottointesa la seconda parte, cioè e tutte e due lavano il viso. Questa è la forma standard. Io sinceramente ho sempre sentito un'altra variante la variante è una mano lava l'altra e tutte e due si lavano. Onestamente oggi sono andato a controllare sul dizionario, il dizionario dice che la forma standard sarebbe una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Io sinceramente ho sentito molto molto spesso la variante e tutte e due si lavano. Quindi potrebbe capitarvi di sentire entrambe le varianti. Come significato generale questo modo di dire si riferisce alla solidarietà, alla collaborazione, alla cooperazione, cioè io aiuto te, tu aiuti me, io faccio una cosa per te, tu farai una cosa per me, io ti faccio un favore, tu poi farai un favore a me. Quindi se ci aiutiamo a vicenda, tutte e due traiamo un vantaggio da questa collaborazione. Questo modo di dire però in realtà viene usato in contesti particolari in cui si parla di qualcosa di losco, qualcosa di illegale, qualcosa che non si dovrebbe fare, cioè io faccio qualcosa di sbagliato, tu mi aiuti e poi io aiuterò te. Quindi l'idea generale è collaborare, cooperare, aiutarsi a vicenda. Più nello specifico, il più delle volte questo modo di dire lo sentirete riferito a attività illecite, illegali, losche, forme di corruzione, cose che non si dovrebbero fare. E il punto è, io faccio qualcosa di illegale, tu mi copri, io poi copro te se ti scoprono. Può essere la situazione, per esempio, io fornisco l'alibi a te, se mi vengono a interrogare, tu fornisci l'alibi a me, quindi io aiuto te, tu aiuti me e ci guadagniamo entrambi. Cioè non arrestano me, non arrestano te, la nostra collaborazione è stata utile a entrambi. Evitiamo di finire in galera entrambi, perché io testimonio a tuo favore, tu testimoni a mio favore e in sostanza abbiamo messo insieme un sistema che ci salva entrambi. Quindi da questo esempio capite che spesso il modo di dire una mano lava l'altra, che in generale vuol dire se ci aiutiamo a vicenda è meglio per tutti, in particolare viene usato in situazioni in cui si parla di attività illegali e c'è la persona A che comunque fa di tutto per proteggere la persona B o comunque parte del suo ruolo è quello di proteggere e tutelare la persona B, la persona B protegge la persona A, quindi si proteggono a vicenda o comunque si coprono a vicenda e questa collaborazione evita che entrambe le persone finiscano in carcere, vengano arrestate, comunque facciano una brutta fine. Questo modo di dire poi si può riferire a vari tipi di corruzione, per esempio io aiuto tuo figlio a entrare nella mia università, poi tu però aiuterai mio figlio a entrare nella tua università. Quindi quando c'è uno scambio di favori, diciamo, illegali. Oppure quando c'è per esempio un ente, un istituto che deve controllare un altro istituto e questo istituto deve controllare il primo istituto, allora il primo istituto chiude un occhio su determinate attività illegali del secondo istituto e il secondo istituto a sua volta chiude un occhio sulle attività illegali del primo istituto. Quindi il primo non denuncia il secondo, il secondo non denuncia il primo e quindi in questo modo si evitano i problemi. Spero che sia tutto chiaro e vi saluto.